到我们一起来收行李的时间啦，因为过两天我要去韩国玩了。那这一次也是我第一次秋天的时候去韩国，以往几次都冬天的时候去，所以关于秋天的韩国，我应该要带哪些保养品，要哪些衣物，我也是烦恼蛮久。那关于衣物该怎么带的部分，我有先上网做功课，所以在穿着的部分，我是大概都想好也整理好了。那以往几次外出旅游的经验都是，我在收行李的时候花我最多时间，通常不是在衣着，而是在。彩妆包，因为我太多喜欢的彩妆，而且我永远不知道我明天会想用什么彩妆，因为每天心情不一样嘛。所以在整理彩妆包的时候，通常会花我最多时间。那现在呢，因为我刚好要来整理我的保养包以及彩妆包，就想说带着大家一起来整理。那如果说你们最近刚好也有计划秋天要到韩国去玩的话，也许也可以参考一下今天的影片。好，那不啰嗦，马上从保养的部分开始分享吧。那首先是保养包的部分，其实我把大品相都整理出来，只剩下小小的归类而已。那在保养的部分呢，我也会建议大家，如果你今天要外出旅行的时候，千万不要贪图方便去期待你从来没有使用过的保养旅行组，因为我们去百货公司逛街买东西，你很有可能会拿到那种小小的试用包嘛。那我觉得那试用包的内容物，如果刚好是你平常就会用的产品，当然很好，你就可以带着，还节省空间。那如果那样试用包里面的内容物是你从来没有使用过的，我就不建议你们为了贪图方便，然后把它带出去玩。结果你用了之后，可能会产生过敏问题。因为我们的人皮不是人皮，我们的皮肤到了不一样的环境，可能会因为当地的气候啊，还有一些湿度等等，你的皮肤会需要适应嘛。那在适应的期间，简单来讲就是你的肤况会比较不稳定一点。那如果你用冒险去使用你平常从来没有使用过的保养品，那么你就很有可能会产生敏感或者过敏的问题。所以在保养品的部分呢，我会建议大家尽量携带你平常。就有在使用的保养品会比较安全一点点。好，那接下来我就一一的来分享我的保养包里面打算带哪些东西出去。首先是化妆水，首先要来分享化妆水和乳液，因为他们是一组的，所以我要一起介绍。就是 f a n c o 的胶原系列保湿化妆水，还有乳液。这组是前阵去日本的时候买回来的，那当然我已经有使用过，因为要先让你的肤质适应嘛。那适应过后确定没问题，我才会把它带出去旅行用。那 f a n c o 他们家产品的特色就是他们没有添加防腐剂，所以你要记得。在开封之后的六十天内把它用完，我已经使用一个礼拜多了。它其实消耗还蛮快的，我觉得我这次去韩国回来应该就可以消耗掉，甚至一半超过了吧。那这一组啊，他们也是比较偏保湿型的化妆水和乳液，我觉得带去韩国比较偏干燥的天气，应该算是还蛮适合的。在保湿精华的部分呢，我要带的是这两瓶，首先这一瓶是 Belief 的含生草保湿前导精华旅行瓶。以及兰蔻的超水盐、超水盐舒缓保湿精华，这两瓶都是我曾经用过大罐的正货产品。那因缘际会之下，好像是我去买东西吧，又意外获得这种小小旅行组，我就觉得很实用，因为都是我曾经使用过的产品。那相对的，我的肤质对于里面的内容物也会比较熟悉一点，比较不会产生敏感或是排斥的反应嘛。所以这一次去韩国，我也打算把它们带着。那 b l i f f 这一款它是需要在化妆水之前使用的千刀保湿精华，兰蔻这一款它就是放在精华液的那个步骤，对，所以他们的使用步骤是不太一样的，我都会把他们带着。因为韩国的天气比较干燥嘛，那我觉得如果只透过兰蔻的超水盐保湿精华补水，可能对我偏干的肤况来说会不太够，所以我打算把这个。克兰斯的黄金双击萃也一起带去，它里面是精华液加上精华油的双重成分，所以在补水的同时也可以稍微帮皮肤加一点油，会比较滋润一点点。不过它的外形真的太大罐，而且又很重，所以我打算把它装一点点进去，然后一起带去韩国，这样子也可以稍微节省保养包里面的空间。像这样子把补充品洗干净、风干之后呢，就可以来装你想要期待的保养品，比如说克兰斯的黄金双击萃。我就可以装我需要的量进去，大概像这个样子，因为我是抓五天、白天以及晚上都会使用的量，所以我会多按几下，像这样子，这样子就可以省掉很多保养包里面的空间啦。所以我觉得这种小小的旅行空瓶其实还蛮好用的。那等待你这次旅行回来之后，如果里面还有剩下的话，你就是直接把它用完。那用完之后，你再把它清洗干净、风干，等待下次旅行的时候，你就可以继续把它拿出来用。眼霜的部分，我要带的是 Kiss 的洛梨眼霜，因为它外观看起来蛮小巧，不会占用到太多空间，所以我打算直接整罐带去。再来是乳霜。可能会有人想说，我不是已经带乳液了吗？为什么要带乳霜？那因为我的肤况还是偏干的啦。我觉得如果只带乳液，结果它的保湿度不够的话，那我是不是要再赶快去买滋润度更高一点的产品？那不如就直接带着自己平常有在用的产品就好。所以我打算带这个。
Jazz 的冰核糖冰核糖蛋白保湿霜。那因为它的外观有点大罐啊，所以我也准备这种小小的旅行罐，打算把它分装。虽然说这个冰核糖蛋白保湿霜我已经用掉快一半了，但其实还是有点重量的。我觉得如果整罐带去真的是太重了，所以我打算用分装的方式，准备一个干净的 wash out， 然后取适量的乳霜装进去就可以了。大概像这样子，八分满左右，我觉得应该够五天用。那你也不用担心带太多怎么办？如果真的没有用完的话，就是把它带回来，继续把它用完，然后再洗干净、封干就可以了。那你们要记得，如果你有携带任何光口瓶装的产品，比如说刚非常盐霜或是这种乳霜，你要记得一定要带着一支干净的挖勺或者是棉花棒，不要直接用你的手去沾乳霜，因为你的手上面有很多灰尘还有细菌，你会把这些灰尘带进去你的保养品里面。所以要记得，光口瓶的产品还有挖勺，它们是一组的，要记得一起带着。再来是随身药品的部分，如果你平常有在吃维他命 C 或者 B 群的习惯，你可以买这种小药盒，把它们装着。那如果说你担心会突然间头痛，或是女生那个来可能会经痛等等，你就可以带几颗止痛药在身上，以备不时之需。那再来，如果你的肤况跟我一样比较敏感，很容易过敏的人，我会强烈建议你们要记得把皮肤科医师开给你的皮肤药带在身上，因为你永远都不知道你会不会下一秒就突然过敏了。所以这个皮肤科医生开的药一定要记得带着。好，那最后呢，就是化妆棉，因为化妆棉的话会很大一袋，或者是很大一盒，不太好整个带出门嘛。我也会建议你们可以准备几个，像那种小小的夹链袋，然后把你需要的化妆棉数量给装进去就可以了。像这个啊，是我前阵子去沙巴当在当地的屈臣氏买的，它是比较扁一点的化妆棉，我觉得它用来卸妆还蛮好用的。所以这一次带去的卸妆棉，卸妆棉对，化妆卸妆用的化妆棉对。我打算带这个去，然后我可能就会嗯拿个几片，大概够五天使用的量。当然我会多带啦，这样子如果同行的有人忘了带，他们也可以用我的嘛，我就会把它装进去这个夹链袋里面。像这样子，再是最近的新欢就是伊普莎的化妆棉，伊普莎的化妆棉很绵很柔哎、欸，我觉得它用来搭配化妆水的使用感受非常非常的好，所以我这次也打算把它带几个去。然后他们家的化妆棉是这种比较厚一点的化妆棉，它一片有这么厚哦，但它不是一次你就一定要使用一整片的量，你可以透过撕的方式，然后撕个两三片，这样其实用量就还蛮省的。所以在保养的部分呢，我要带是伊普莎的化妆棉，像这样子把它们都装进去，然后把夹链带的封口给封起来就可以了，这样就不用担心化妆棉去沾染到灰尘的问题。好，那这个就是化妆棉啦。在唇部保养的部分呢，因为我在睡前都会习惯擦一些保养唇油或是唇膜。不过兰芝的唇膜真的太大罐了，我实在是带不出门，所以这次我打算带这个克兰斯的唇部精华油出门。它小小的会比较好携带一点点。那其他身体保养的部分呢，就是护手霜以及身体乳的部分。我要带的是欧舒丹的玫瑰护手霜，以及尼维雅的。保湿身体乳液，这两个就是我平常会比较常用的身体保养。清洁的部分，我要带是这组 Innisfree 的苹果籽深层洁面组。那这一组是我前阵子去他们门市购物获得的满额赠。我当下收到的时候，其实还蛮开心，因为我本来就是他们家这个系列的爱好者嘛，所以对我来讲，这个赠品是非常实用的。那它里面有苹果籽深层卸妆油、苹果籽眼唇卸妆液，还有苹果籽。深层洁颜泡泡，里面就是这样子三罐小小的，非常非常的好携带。所以这次外出的清洁就是靠这一组。好，那这样子保养包的部分就全部都整理完毕啦。这个化妆包是我在淘宝买的，它是乌拉拉的，我觉得它的容量跟隔层都还蛮实用的。那你看我装了这么多保养品，它还是有很多空间可以装其他东西。那上面有一个小小的夹层，就可以拿来收纳一些。比较小一点的药品，所以你东西就不会全部都混在一起。像我就把我的小药罐啊，还有维他命 C 补充品等等都放在这个上面，底下就是拿来放我的保养品。好，那这个就是保养品的部分啦，接下来就进入到彩妆包，令人头痛的彩妆包。我刚刚才发现，我完全把我的保养品装错袋子了，这个才是我的保养包啦。如果你们看我的影片已经一阵子，就会发现，在今年初分享的，跟我一起打包型去收的影片里面，我使用的也是这个保养包。那我们进看一下，它里面就是有一些护手霜的图案，还有这种小小的护唇膏图案，一看就知道是哪一种保养品嘛。所以这个才是我的保养包。那它的材质是这种防水的材质，所以比较不用担心怕脏掉或是湿掉的问题。接下来这个呢，皮革的，它是化妆包，看它上面都是化妆品的图案。
。所以从图案来看，就可以很明显的判别出谁是保养包，谁是化妆包。这个才是拿来装化妆品的。首先是防晒，我要带就是这条，它是 k i s s 的极高效清爽 UV 防护乳，它的防晒系数有 SPF 5 0 PA 4个加。那其实这条我已经使用一段时间了。它也是那种白色质地，吹开来之后不会有任何润色效果的防护乳，是我比较喜欢的那种防晒产品。所以这次去韩国，我也打算用这一条啊，放进去我的化妆包里面。粉底的部分我要带两个产品，首先是 Bobbi Brown 新推出的无瑕版胶囊气垫，再来是兰蔻新推出的水感奇迹恒久光粉底。气垫粉饼它最大的优点就是它上妆时间很快速嘛，你只要啪啪啪啪，你的底妆就完成。那再来就是这款无瑕版气垫粉饼，它的遮瑕度我觉得还不错。以我自己的标准，我觉得它的遮瑕力有中上以上的表现，所以它的确是可以节省掉很多上妆的时间。那因为你出了出门在外。难免也会有一些变故等等嘛，那我就想说，除了带一款之外，你也可以再带另外一款粉底，以备不时之需啦。兰蔻这瓶粉底它是属于比较保湿型的底妆，我拉近让我们看，我今天使用就是兰蔻的粉底，你看这光，它的光我很喜欢，就是那种水水亮亮的光，而且它的妆感不会太过厚重。它可以适度的帮你修饰掉脸上的一些瑕疵，但同时间又可以保留妆感的轻薄度嘛。我觉得这两款底妆都是可以适度的帮你修饰脸上的瑕疵，那同时间它们妆感也不会太过厚重的产品，是我本身还蛮喜欢那种妆感的，所以我就打算把这两瓶都带去，就可以轮流着用。那如果你要带粉底液的话，你要记得带海绵。如果你们手边有永和三美人的海绵，也可以直接带永和三美人海绵。那因为我的海绵已经用完了，所以我就直接用一个夹链袋，又是夹链袋。我觉得夹链袋真的很好用，你就可以把你的 BB 蛋或者是韩国的美妆蛋给装进去，这样子就不用担心粉底液会沾染到你的化妆包。好，那这个就是底妆的部分。如果有上眼妆的习惯，还是会建议在使用粉底之后呢，你可以再搭配使用一些粉类产品，比如说粉饼或是蜜粉饼，在眼周增加定妆度。那我要带的是这款 i n t e g r a t e 的蜜粉饼。最近在开家也买得到了，外形非常的可爱。那因为它体积比较轻薄一点点，所以如果你要随身携带的服装的话，基本上不会占用你包包太多空间。好，那这个就是定妆品的部分，美彩的部分我要带的是惹我的灰色眉笔以及 NYX 的多功能美彩盘黑灰色，这两个是我近期最常使用来画眉毛的产品。那再就是这个用夹链袋装着的眉刷，用来把眉色给刷淡用的。这个就是我平常画眉毛一定会使用到的组合，所以我外出的时候也会把它们一起带着。像这样子，阴影的部分我就严重的选择障碍。第一个要期待就是这个 c a m e x 的零三号赤茶色眼影盘，因为它比较秋天的配色一点，再加上它里面有很多使用的大地色系，所以我觉得应该是一个比较不会出错的眼影盘、啊、那另外我也准备了一个 i m i t Free My Palette 系列的眼影盘。里面呢，我携带了两个我比较喜欢使用的颜色，比如说像这个珠光的蜜桃金色，以及偏黄的颜色，还有我带了一块腮红，这应该算是桃粉色的腮红。今天分享的产品资讯，我会把它们整理好，然后分享在影片下方的资讯栏。如果你们想要看任何一样产品详细的品名以及色号等等，也可以参考资讯栏。好，那这两个就是眼影的部分。眼线跟睫毛膏的部分也都是同一个牌子，那就是恋爱魔镜的控制狂防晕眼线一笔，以及睫毛底膏，还有超现实机场睫毛膏。基本上在眉彩还有睫毛膏的部分，我都会带我平常比较习惯使用的产品，我不会冒险去带一个我从来没有使用过的产品，因为你永远不知道那样没有使用过的产品会不会。可能很容易晕开来，或者是让你的睫毛没有办法翘一整天等等。所以在眼彩的部分，我都会带我平常比较习惯使用的产品，还有睫毛夹。因为我这次比较没有时间去接睫毛，所以这次去韩国我应该是会自己刷睫毛膏。所以睫毛夹也记得一定要带着。对于睫毛垂的人，如果你忘了带睫毛夹，基本上我觉得就不要刷睫毛膏，因为你会越刷越垂的感觉。所以睫毛夹也一定要记得带着。修容的部分，我要带的是这盘 Cam 的小花修容饼，这个是我在日本买的。那我买的色号是 01， 它是比较浅肤色一点。那因为它里面有附一个，虽然说不是到非常非常好用的修容刷，但我觉得带出去旅行用也算是还堪用啦。所以我直接把它们带着，你就不用再另外带修容刷。打亮的部分，我要带的是盲梦的三号打亮盘，它是比较偏。肤金色的色调，可能有人会想说，我干嘛外出旅行还要带那么多彩妆？但基本上我在彩妆上面就是很贪心，我会希望自己在旅游拍照片的时候，让自己在画面上面看起来是一个跟平常一样的状态，就不会是很随便的样子啊。所以我会希望在彩妆部分是能带，我会尽量带。
好，那这个就是打亮饼。因为每天的心情都不一样嘛，所以想要使用的夹彩颜色也不太一样，所以我这次要带两颗夹彩，都是现币的小花腮红。首先它是五号的土色小花，以及八号的甜瓜小花，这两颗腮红色调上面是非常不一样的。五号的土色小花，它就是很成熟优雅的裸色调，很适合用来搭配比较深红色或是红唇妆的感觉。它比较不会去强调唇彩的风采。再来，这是甜瓜小花，它是比较可爱的蜜桃橘色调，我觉得很适合用来搭配南瓜色或是橘色调的唇彩。刚好在风格上面，两个是非常非常不一样的。所以在腮红的部分呢，我也会为了要搭配出不同的妆感，期待两颗不一样色调的腮红。好，那这个就是倩碧的小花腮红，我的化妆包越来越重了。这个是唇彩，通常唇彩会依照近期的喜好去期待，所以比较不会烦恼那么久。第一支要带唇彩就是这支，它是碧雅的唇颊慕斯，四号是九号，它就是一个非常可爱的南瓜色。我一定要带一支橘色或是南瓜色的唇彩在身边，我才会觉得有安全感，因为我就是一个南瓜人啊。那这支唇颊慕斯啊，它是偏向雾光型的唇彩，所以它会比全雾面的唇彩来得稍微有一点保湿感。你看它颜色很饱和哦，擦起来是非常可爱衬肤色的南瓜色。第二支要带来的唇膏是植村秀的无色线粉雾保湿唇膏，色号是 M B G 954。在这边，这一款就是比较偏向全雾面感的唇膏，但它的雾又没有雾到说会让你的嘴唇变得极度干燥的感觉，它还是有微微的保湿感。以雾面唇膏来说，我觉得它的保湿力算是还不错，它是比较像干燥玫瑰色的感觉。再来是 MAC 的雾幻性感唇膏，它也是我近期的爱，它就是一个很秋冬的辣椒砖红色。跟刚刚的植春秀唇膏比起来，它的颜色会强烈非常非常多，而且很衬肤色，擦起来非常非常的显白。最后是 NARS 的特务唇釉，因为这款唇釉它的质地很轻薄，那再就它的持色效果真的很好，我觉得很适合你外出旅行不太方便在外面一直补唇彩的时候，你就擦这种比较持色的唇彩。那我带的色号，第一个是 American Woman， 第二个是 Don't Stop。在色调上面，一个是偏向干燥粉玫瑰的颜色，另外一个就是比较有个性的正红色。我先刷 m a k e r Woman 给你们看，在这里它是有点玫瑰裸粉的感觉，这里是一个非常温柔有气质的颜色。底下这个是 Don't Stop。比较有个性的正红色，我会把这两支一起带着的原因，是因为它们单擦可以呈现不一样的个性。但如果你要做双双色唇的话，基本上这两个颜色叠在一起也是非常非常漂亮的。那我觉得这系列的特务唇釉，它最大优点就是它的持色力啦。我觉得这很适合跟我一样很懒得在外面补唇彩的人，随身把它们带着。好，那这个就是最后的两支唇彩，我的化妆包已经爆炸了，给你们看。嗯，全部都满出来了，所以我才会说，在整理化妆包的时候，通常会花我非常非常多时间，因为我真的有太多喜欢的彩妆了。好，希望盖得起来，盖得起来吗？那我的保养包以及化妆包，通通整理完毕啦。我一直在想说，如果我没有一边拍影片一边整理的话，我一定会整理很久，尤其是彩妆包，我可能会花更多的时间在整理。所以不如就一边拍影片一边跟你们分享，那也可以比较理出头绪，该带哪些东西，也可以顺便让我们当做参考嘛。好，那以上就是这次要带去韩国玩的保养包以及化妆包的部分啦。好，那接下来就要等我从韩国回来之后，才有办法继续拍新影片分享给大家啦。那在韩国玩这段期间呢，我会努力在我的 Instagram 以及即时动态努力更新当地好吃好玩的东西。如果你们有兴趣的话，也欢迎追踪我的 Instagram， 就带大家一起去玩。好，那今天影片就到这边，希望你们喜欢。如果喜欢今天影片，别忘了帮我们点个喜欢，然后再订阅我频道。那我们就下次见啦，拜拜。